మద్యం నియంత్రణ బిల్లుకి ఏపీ అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలిపింది మద్యం దుకాణాలు లైసెన్సులు మద్యం నియంత్రణ కోసం తీసుకోవాల్సిన చర్యల కోసం రూపొందించిన మద్యం నియంత్రణ చట్ట సవరణ బిల్లును ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ జూలై ఇరవై నాలుగున ఆమోదించింది ప్రభుత్వమే మద్యం దుకాణాలు నిర్వహించేలా ఏపీ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఇన్ ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ ఫారెన్ లిక్కర్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల సవరిస్తూ ఈ బిల్లును అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు ఈ బిల్లును శాసనసభ ఆమోదించడంతో రాష్ట్రంలో దశల వారీగా మద్యం నిషేధం దిశగా ముందడుగు పడింది ఉపాధి బిల్లుకు ఏపీ అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలిపింది రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు కర్మాగారాలలో డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగులు స్థానికులకే ఇచ్చేందుకు ఉద్దేశించిన ఏపీ పరిశ్రమలు కర్మాగారాలలో స్థానిక అభ్యర్థులకు ఉపాధి బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది బిల్లుకి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది బిల్లులో ప్రధాన అంశాలుగా స్థానిక పరిశ్రమల్లో డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు స్థానికులకే ఇవ్వాలి నైపుణ్యం అర్హత లేదన్న సాకుతో పరిశ్రమల యజమానులు స్థానికులకు తిరస్కరించే వీలు లేదు నైపుణ్యం లేకపోతే శిక్షణ ఇచ్చి ఉద్యోగాలకి తీసుకోవాలి మిగతా ఇరవై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు యజమాన్యాల ఇష్టం యాజమాన్యాలకు ఖర్చులు తగ్గుతాయి స్థానికుల్లో పరిశ్రమల పట్ల స్థానికుల ధోరణి పెరుగుతుంది ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది ముస్లిం మతస్థులు పాటిస్తున్న ట్రిపుల్ తలాక్ సంప్రదాయాన్ని శిక్షార్హం చేస్తూ రూపొందించిన ముస్లిం మహిళల వివాహ హక్కుల రక్షణ బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిదికు జూలై ఇరవై ఐదున లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది ఇన్స్టెంట్ ట్రిపుల్ తలాక్ చేయలేదని సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ బిల్లును తీసుకొచ్చింది ట్రిపుల్ తలాక్ చెప్పే ముస్లిం పురుషులకు మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష విధించే సవరణకు లోక్సభ త్రీ జీరో టూ సెవెంటీ ఎయిట్ మెజారిటీ ఆమోదం తెలిపింది కన్నడ పీఠంపై యడ్యూరప్ప కన్నడ నట కొత్త ప్రభుత్వం కొలతీరింది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా కర్ణాటక బీజేపీ అధ్యక్షుడు యడ్యూరప్ప నాలుగోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు శుక్రవారం సాయంత్రం రాజ్భవన్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో గవర్నర్ వాజుభాయ్ వాలా ఆయనతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు సంఖ్యాశాస్త్రంపై నమ్మకంతో ప్రమాణ స్వీకారానికి ముందే యడ్యూరప్ప తన పేరులోని అక్షరాలను మార్చుకోవడం గమనార్హం దీంతో ఆయన పేరు యడ్యూరప్ప కాస్త యడ్యూరప్పగా మారింది బ్రిటన్ ప్రధానిగా బోరిస్ బాధ్యతల స్వీకరణ బ్రిటన్ యాభై ఐదవ ప్రధానమంత్రిగా కన్జర్వేటివ్ పార్టీ సీనియర్ నేత బోరిస్ జాన్సన్ జూలై ఇరవై నాలుగున బాధ్యతలు స్వీకరించారు బ్రెగ్జిట్పై వివాదం కారణంగా ఆ దేశ ప్రధాని బాధ్యతల నుంచి తెరేసా మే దిగిపోవడంతో కొత్త ప్రధానిగా బోరిస్ జాన్సన్ ఎన్నికైన విషయం తెలిసిందే దీంతో రాణి ఎలిజబెత్ టూ బోరిస్ను ప్రధానిగా నియమించింది ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన బోరిస్ మంత్రివర్గంలో మార్పులు చేశారు మొత్తం ముగ్గురు భారత సంతతికి చెందిన ఎంపీలకు జాన్సన్ తన టీంలో స్థానం కల్పించారు ప్రీతి పటేల్ రిషి సునక్ అలోక్ శర్మ అనే భారత సంతతి ఎంపీలు కొత్తగా కేబినెట్లో చోటు దక్కించుకున్నారు కుల్భూషణ్ మరణశిక్ష నిలిపివేత భారత నౌకాదళ మాజీ అధికారి కుల్భూషణ్ జాదవ్కు పాకిస్తాన్ విధించిన మరణశిక్షను నిలిపివేయాలని నెదర్లాండ్స్లోని హేగ్లో ఉన్న అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం ఐసీజే పాకిస్తాన్ను ఆదేశించింది జాదవ్కు విధించిన మరణశిక్షను పాకిస్తాన్ సైనిక కోర్టు తప్పనిసరిగా పునఃసమీక్షించాలని అప్పటి వరకు జాదవ్ మరణశిక్షను నిలిపివేయాలని స్పష్టం చేసింది ఈ మేరకు ఐసీజే అధ్యక్షుడు జడ్జి అబ్దుల్ ఖవి అహ్మద్ యూసఫ్ నేతృత్వంలోని పదహారు మంది న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం జూలై పదిహేడున తీర్పు వెలువరించింది ఐసీజేలో భారత్ తరపున ప్రముఖ న్యాయవాది హరీష్ తల్వే వాదనలు వినిపించారు పాకిస్తాన్ సైనిక కోర్టుల విశ్వసనీయతను ఆయన ప్రశ్నించారు జాదవ్ను కలిసేందుకు భారత అధికారులను అనుమతించకుండా ఇండియాకు ఉన్న రాయబార హక్కులకు పాక్ భంగం కలిగించిందన్న వాదనను పదిహేను మంది న్యాయమూర్తులు అంగీకరించగా ఒక్కరు మాత్రమే వ్యతిరేకించారు జాదవ్ కేసును వాదించేందుకు హరీష్ తల్వే కేవలం ఒక్క రూపాయి మాత్రమే ఫీజు తీసుకున్నారు చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం విజయవంతమైంది చంద్రునిపై పరిశోధన చేసేందుకు ఉద్దేశించిన చంద్రయాన్ టూ ఉపగ్రహాన్ని భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో విజయవంతంగా ప్రయోగించింది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్న సతీష్ ధావన్ స్పెయిన్ సెంటర్ షార్లోని రెండో ప్రయోగ వేదిక నుంచి జూలై ఇరవై రెండున మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నలభై మూడు నిమిషాలకు జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ ఎం వన్ రాకెట్ ద్వారా చంద్రయాన్ టూను ప్రయోగించారు రాకెట్ బయలుదేరిన పదహారు పదమూడు నిమిషాలకు తర్వాత చంద్రయాన్ టూ నిర్జీత కక్షలోకి సమర్థవంతంగా ప్రవేశించింది భూమికి దగ్గరగా నూట డెబ్బై కిలోమీటర్లు భూమికి దూరంగా 
ముప్పై తొమ్మిది వేల యాభై తొమ్మిది కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న బుక్ కక్షలో చంద్రయాన్ టూ రాకెట్ ను విడిచిపెట్టింది ఐదు రోజుల తర్వాత భూ నియంత్రిత కక్షలోకి చంద్రయాన్ టూ ప్రవేశిస్తుంది సగటున మూడు పాయింట్ ఎనభై నాలుగు లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించనున్న ఉపగ్రహం సెప్టెంబర్ ఏడున చంద్రగ్రహంపై దిగనుంది చైనా అంతరిక్ష కేంద్రం కూల్చివేత రోజసీలో పరిశోధనల నిమిత్తం రెండు వేల పదహారు సెప్టెంబర్ లో చైనా పంపిన టియాంగ్ గాంగ్ టూ అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని జూలై పంతొమ్మిదిన చైనా శాస్త్రవేత్తలు కూల్చివేశారు టియాంగ్ గాంగ్ టూ జీవితకాలం రెండు సంవత్సరాలు నిర్ధారించారు ఇప్పటికే అదనంగా మరో ఏడాది గడిచిపోయిన నేపథ్యంలో దాన్ని నియంత్రిత విధానంలో భూమి మీదకు కూల్చేశారు న్యూజిలాండ్ చిలీ దేశాల నడుమ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో దాని శకలాలు పడిపోయాయి రెండు వేల పదమూడు అక్టోబర్లో ఇద్దరు చైనా వ్యోమగాంలో టియాంగ్ గాంగ్లో టూలోకి వెళ్లి ఇన్ ఆర్బిట్ ప్రొపెలెంట్ రిఫ్యూలింగ్ టెక్నాలజీ వంటి వాటిపై పరిశోధనలు చేశారు గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇండెక్స్ గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇండెక్స్ జిఐఐ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భారత్ ర్యాంకు ఐదు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకొని యాభై రెండో స్థానంలో నిలిచింది ప్రపంచంలోని అత్యంత వినూత్న ఆర్థిక వ్యవస్థల ఆధారంగా రూపొందించే ఈ జాబితాల మొత్తం నూట ఇరవై తొమ్మిది దేశాలున్నాయి మేధో సంపత్తి ఫైలింగ్ రైట్స్ నుంచి మొబైల్ అప్లికేషన్స్ సృష్టి విద్యా వ్యయం లాంటి మొత్తం ఎనభై సూచికల ఆధారంగా ఈ ర్యాంకు నిర్ణయిస్తారు ప్రపంచంలోని టాప్ హండ్రెడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కస్టర్ల జాబితాల్లో న్యూఢిల్లీ ముంబై బెంగళూరు నగరాలు స్థానం సంభావించాయి ఈయూ కమిషన్ అధ్యక్షురాలుగా ఉర్సులా యూరోపియన్ యూనియన్ ఈయూ కమిషన్ అధ్యక్షురాలిగా జర్మనీ రక్షణ మంత్రి ఉర్సులా వండేర్ లియన్ ఎన్నికైంది జులై పదహారున జరిగిన ఈయూ కమిషన్ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఉర్సులా విజయం సాధించింది దీంతో ఈయూ కమిషన్ అధ్యక్షురాలకు ఎన్నికైన తొలి మహిళగా ఉర్సులా నిలిచింది జర్మనీ రక్షణ శాఖ బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి మహిళగా కూడా ఉర్సులా గుర్తింపు పొందింది తియానన్మెన్ అనిచివేతదారుడు లీపెంగ్ మృతి తియానన్మెన్ స్కేర్ ప్రజాస్వామ్య ప్రదర్శనపై ఉక్కుపాదం మోపి వందల సంఖ్యలో విద్యార్థులు కార్మికులను పొట్టం పెట్టుకున్న చైనా మాజీ ప్రధాని లీపెంగ్ సోమవారం కన్నుమూశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో జన్మించిన లీపెంగ్ అత్యుత్తమ కమ్యూనిస్ట్ నేతల్లో ఒకరిగా పేరొందారు లీపెంగ్ నాలుగు ప్రధానిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి తొంభై ఎనిమిది మధ్య కొనసాగారు ఆయనకు బీజింగ్ కసాయి అనే ముద్దు పేరుంది బీజింగ్లో జరిగిన ప్రజాస్వామ్య అనుకూల ప్రదర్శనలను క్రూరంగా అణిచివేసిన ముఖ్య వ్యక్తుల్లో ఒకరిగా లీపెంగ్ అపఖ్యాతి పొందారు దేశంలో బ్యాంకులను జాతీకరించి యాభై ఏళ్ళు దేశంలో బ్యాంకులను జాతీకరించి యాభై ఏళ్ళు పూర్తయ్యాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూలై పంతొమ్మిదిన ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ ప్రత్యేక ఆర్డినెన్స్ తో బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ అక్విజిషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్స్ పద్నాలుగు బ్యాంకులను జాతీయం చేశారు మలిదశ జాతీకరణ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఇంపీరియల్ బ్యాంకును భారత్ ప్రభుత్వం రిజర్వ్ బ్యాంక్ సొంతం చేసుకొని దాన్ని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా మార్చాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నాటికి ఇది మాత్రమే ప్రభుత్వ రంగం బ్యాంక్ మిగిలినవన్నీ ప్రైవేట్ బ్యాంకులే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి యాభై ఐదు మధ్య కాలంలో మూడు వందల అరవై ఒక్క బ్యాంకులు మూతపడటంతో ఎంతో మంది డిపాజిటర్లు తమ డబ్బును పోగొట్టుకున్నారు స్వాతంత్రం వచ్చి దాదాపు రెండు దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా ఆర్థిక అభివృద్ధి ఆశించిన రీతిలో లేదు వ్యవసాయ రంగానికి అప్పులు దొరకని పరిస్థితి నెలకొంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఇందిరాగాంధీ బ్యాంకుల జాతీకరణ నిర్ణయం తీసుకున్నారు రెండు వేల మూడు తర్వాత దేశంలో అమలైన ఉదారవాద ఆర్థిక విధానాలు ప్రైవేటీకరణతో కొత్త వ్యాపారాలకు బాటలు వేశాయి ఈ సమయంలో బ్యాంకింగ్ రంగం అప్రమత్తంగా లేదు దీర్ఘకాలంలో ఎదురే సమస్యలపై అవగాహన లేక పోటీలు పడి వివిధ రంగాల్లో ప్రాజెక్టులకు కంపెనీలకు పరిమితికి మించి రుణాలు మంజూరు చేశాయి ముఖ్యంగా విద్యుత్ టెలికాం రోడ్ల నిర్మాణం ఇతర మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు ఇచ్చిన రుణాలు మొండిపోకిలుగా మారిపోయాయి ఈ పరిస్థితులు రెండు వేల పది నాటికి బ్యాంకింగ్ రంగంలో మల్లిదశ సంక్షోభానికి దారితీశాయి గత ఏడాది మార్చి నాటికి దేశంలో మొత్తం బ్యాంకింగ్ రంగానికి పదమూడు లక్షల కోట్ల వరకు నిరర్ధక ఆస్తులు ఉన్నాయి ఇందులో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల వాటా పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు దీంతో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు ప్రభుత్వం రెండు మూడు విడతలుగా మూలధనాన్ని సమకూర్చాల్సి వచ్చింది ఇలా గత దశాబ్ద కాలంలో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు నష్టాల పాలై మూలధనం కోసం ప్రభుత్వంపై ఆధారపడే పరిస్థితి నెలకొంది ఎన్హెచ్ఆర్సి బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ ఎన్హెచ్ఆర్సి నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ చట్టానికి చేసిన సవరణలను లోక్సభ ఆమోదించింది ఈ బిల్లును కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానంద రాయ్ ప్రవేశపెట్టారు బిల్లులోని ప్రతిపాదనలు ఇలా ఉన్నాయి 
ఎన్హెచ్ఆర్సీతో పాటు రాష్ట్ర మానవ హక్కుల సంఘాల చైర్పర్సన్ సభ్యుల పదవీ కాలం ప్రస్తుతం ఉన్న ఐదేళ్లకు బదులు ఇకపై మూడేళ్లకే పరిమితం చేయడం ఎన్హెచ్ఆర్సీ చైర్పర్సన్ గా సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ ప్రధాన న్యాయమూర్తిని నియమించాలని నిబంధన తొలగింపు దానికి బదులు సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టుల విశ్రాంత న్యాయమూర్తులను కూడా నియమించే అవకాశాన్ని కల్పించారు జాతీయ ఎస్సీ ఎస్టీ మహిళా కమిషన్ల చైర్పర్సన్ లో ఇంతవరకు ఎన్హెచ్ఆర్సీలో సభ్యులుగా ఉండగా ఇకపై ఓబీసీ బాలల హక్కులు దివ్యాంగులు కమిషన్ల చైర్పర్సన్ కూడా సభ్యులుగా ఉంటారు పౌర సమాజం నుంచి కూడా సభ్యులను నియమిస్తారు కమిషన్ కు మరిన్ని ఆర్థిక మరియు పరిపాలన పరమైన అధికారాలు కల్పించారు ఆర్టీఐ బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం సమాచార హక్కు ఆర్టీఐ చట్టం సవరణ బిల్లుకు జూలై ఇరవై రెండున లోక్సభలో ఆమోదించింది ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం సమాచార కమిషనర్లుగా నియమితులైన వ్యక్తులు ఐదేళ్ల కాలం పాటు లేదా వారికి అరవై ఐదేళ్ల వయసు నిండే వరకు ఏది ముందైతే అది ఆ పదవిలో ఉంటున్నారు అలాగే ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ సిఈసీకి ఇస్తున్నంత వేతనమే సిఐసికి ఎన్నికల కమిషనర్ కూడా ఇస్తున్నంత వేతనమే సమాచార కమిషనర్ కూడా ఇస్తున్నారు ఈ రెండు నిబంధనలు మార్చి సిఐసి సహా సమాచార కమిషనర్లందరినీ పదవీ కాలాన్ని వేతనాన్ని నిర్ణయించే అధికారానికి కేంద్రం తన చేతుల్లోకి తీసుకునేలా సవరణ బిల్లు ఉంది మోటార్ వాహనాల బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థలో కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చేందుకు ఉద్దేశించిన మోటార్ వాహనాల సవరణ బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది లోక్సభ జూలై రెండు ఇరవై ఒకటిన ఆమోదించింది రవాణా వ్యవస్థలో అవినీతిని తొలగించడం ప్రయాణికులు వాహనదారుల భద్రతను మెరుగుపరచడం ట్రాఫిక్ ను నియంత్రించేందుకు సాంకేతికతను ఉపయోగించడం ఈ బిల్లు ముఖ్య ఉద్దేశాలు బిల్లును మూజువాని ఓటుతో లోక్సభ ఆమోదించింది చిన్నారులపై పెరిగిపోతున్న లైంగిక దాడులను అడ్డుకోవడానికి దోషులకు శిక్షలను పెంచడానికి మరణ శిక్షకు అవకాశం కల్పించేందుకు బిల్లును కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టింది చిన్నారులపై అశ్లీల చిత్రాల నిరోధానికి సంబంధించిన నిబంధనలను కూడా ఇందులో చేర్చారు ఇలాంటి నేరాలకు ఏడేళ్ల పాటు జైలు శిక్షతో పాటు జరిమినా విధించనున్నారు పోక్సో చట్టం రెండు వేల పన్నెండుకు సవరణగా లైంగిక నేరాల నుంచి చిన్నారులకు సంరక్షణ బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ ప్రవేశపెట్టారు పదహారేళ్లలోపు బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడితే ఇరవై ఏళ్ల దాకా జైలు శిక్ష దాని జీవిత ఖైదుగా మార్చే అవకాశంతో పాటు జరిమానా కూడా విధించవచ్చు చిన్నారులను అశ్లీల చిత్రాల కోసం ఉపయోగిస్తే ఐదేళ్ల దాకా జైలు జరిమానా విధిస్తారు రెండోసారి అదే తరహా నేరానికి పాల్పడితే ఏడేళ్ల పాటు జైలు జరిమానా విధించేలా ప్రతిపాదించారు చిన్న వ్యాపారుల ఫించన్ పథకానికి కేంద్ర కార్మిక శాఖ ప్రారంభించింది దీనికి సంబంధించిన విధి విధానాలపై ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈ పథకం అమలు కోసం ఎల్ఐసి నేతృత్వంలో ఫించన్ నిధిని ఏర్పాటు చేస్తారు ఒక దాదాపు ఒకటి పాయింట్ ఐదు కోట్ల లోపు వార్షిక వ్యాపార టర్న్ ఓవర్ ఉన్న వ్యాపారులంతా ఇందులో చేరొచ్చు వ్యాపారి చెల్లించే చందాకు సమానంగా కేంద్రం కూడా ఫించన్ నిధికి జమ చేస్తుంది అరవై ఏళ్ల నుంచి ఆ వ్యక్తి జీవించి ఉన్నంతకాలం నెలకు మూడు రూపాయల ఫించన్ అందుకోవచ్చు మరణానంతరం జీవిత భాగస్వామికి యాభై శాతం మొత్తం చెల్లిస్తారు పద్దెనిమిది ఏళ్ల నుంచి నలభై ఏళ్ల మధ్యలో ఈ పథకంలో చేరిన ప్రతి ఒక్కరూ తమకు అరవై ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు నెలవారీ చందా చెల్లించినప్పుడే మూడు వేల రూపాయల కుటుంబ ఫించను అందుకునేందుకు అర్హులవుతారు సొంతంగా వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారు దుకాణ యజమానులు రిటైల్ వ్యాపారులు రైస్ మిల్లు ఆయిల్ మిల్లు వర్క్ షాప్ ఓనర్లు కమిషన్ ఏజెంట్లు రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్లు చిన్న చిన్న హోటల్ రెస్టారెంట్ల యజమానులు ఇతర చిన్న వ్యాపారులు ఈ పథకం పరిధిలోకి వస్తారు రాష్ట్రాల మధ్య తలెత్తే నదీ జలాల వివాదాలను నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో పరిష్కరించే ఉద్దేశంతో రూపొందించిన అంతర్రాష్ట్ర నదీ జలాల వివాదాల పరిష్కార బిల్లును కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు ప్రస్తుతం ఉన్న విభిన్న ట్రైబున్యాల స్థానంలో ఒకే శాశ్వత ట్రైబున్యాల ఏర్పాటును కేంద్రం ప్రతిపాదించింది వివాదాలను వేగంగా పరిష్కరించేందుకు స్పష్టమైన నిబంధనలకు బిల్లులో రూపొందుపరిచింది వివాదం ట్రైబ్యునల్ వద్దకు వెళ్లిన తర్వాత గరిష్టంగా నాలుగున్నర ఏళ్ల లోపే పరిష్కరించాలని ప్రతిపాదిత బిల్లు నిర్దేశిస్తుంది ఒక్కసారి ట్రైబ్యునల్ తీర్పు వెలువరిస్తే అదే అంతిమం వివాదంతో సంబంధం ఉన్న రాష్ట్రాలన్నీ తప్పనిసరిగా ఆ తీర్పును శిరసా వహించాల్సిందే జల వివాదంపై విచారించడానికి ట్రిబ్యునల్ బెంచ్ ఏర్పాటవుతుంది